olaylar yaklaşıyor Hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz değil kanda Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgende alan geliştirici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde BD dik AC, AB AC eşittir 10 birim, BC 12 birim olduğuna göre BDX kaç birimdir denilmiş bize. AC'miz de 10 birimmiş. E biliyorum ki ben aynı üçgenin alanını nereden bulursam bulayım birbirine eşit çıkmalı. Öncelikle bu durumda tabanımızı AC kabul edersek yüksekliğimiz x olduğu için 10 çarpı x bölü 2'dir alanımız dedik. Başka alanı nereden bulabilirim dedim. X kenar üçgende tabana inilen dikme tabanı 2 eşit parçaya bölüyordu. 12'yi 6 6 ayırdı. Dik üçgenimiz var 6 8 10 üçgeni dedim. O zaman üçgenimizin alanı aynı zamanda 12 çarpı 8 bölü 2 oldu. Aynı üçgenin alanı olduğu için birbirine eşittir dedim. 2'ler gitti. 10x eşittir. 96. Her iki tarafı 10'a bölersek. Demek ki x'imiz 9,6'ymış arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC dik üçgen. AB dik BC. DE paralel BC. DE 3 birim. AB 8 birim olduğuna göre alan ADC kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Öncelikle eğer DE'miz paralelse ben uzattığımda burası da diktir dedim. Buraya A buraya B dersem. Üstteki üçgenin alanını bulurken tabanımız 3 ise yüksekliğimiz A olduğu için 3 çarpı A bölü 2. Artı alttaki üçgenin alanını bulurken. Tabanımız 3, yüksekliğimiz B olduğu için 3 çarpı B bölü 2'dir dedim. 3 bölü 2'ler ortak olduğu için 3 bölü 2 parantezini alırsam A artı B kalır. E zaten A artı B'miz de 8 olduğu için 3 bölü 2 çarpı 8, 2 ile 8'i sadeleştirdim 4'ten, 3 kere 4'ten 12 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde AE eşit EF, BF eşit FC, alan ABC 36 birim kare, tamamının alanı 36 olduğuna göre alan DEFC kaç birim karedir diye sorulmuş. Bize burada AD ile DC'nin oranları lazım. Bunu bulabilmek için ister paralel çizme yönteminden gidersiniz, isterseniz de direkt Menelov'dan yararlanabilirsiniz. Neydi Menelov'umuz? BF'nin BC oranı yani 1 bölü 2 çarpı CD'nin DA'yı oranı CD'nin DA'yı oranı çarpı AE'nin EF oranıydı. Birden 1 gelmeli dedim. O zaman buradan CD eşittir DA'nın 2 katıdır dedim. Yani DA'ya K dersek DC'miz 2K'dır. Şimdi alan parçalamak adına üçgenlere parçaladım. EC'yi böldüm. Bu K üçgeniyle 2K olan üçgenin yükseklikleri aynı olduğu için buranın alanı A ise buranın alanı 2A'dır dedim. E bir üçgende kenar ortay alanı 2 eşit parçaya böleceği için 3A ise burası da 3A'dır dedim. Şimdi büyük üçgende kenar ortay yine alanı 2 eşit parçaya böleceği için sağ tarafımız 6A olan olduğu için sol tarafımız da 6A olmalı. O da yarı yarıya bölüşeceği için 3A'ya 3A dedim. Bu arada tamamının alanı 12A oldu. 12A'mız eşittir 36'ymış. Her iki tarafı 12'ye bölersek A'mız 3'müş. Bana nerenin alanını sormuştu? Bu dörtgenimizin alanını sormuştu. Yani 5A'yı sormuştu. O zaman 5 kere 3'ten 15 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. ABC dik üçgen, BA dik AC, G ağırlık merkezi, AE 4 birim. AB 6 birim verilmiş. Olduğuna göre alan BDG kaç birim karedir diye sorulmuş. G ağırlık merkezi ise ben buraya K dersem burası 2K. Buraya M dersem burası 2M'dir dedim. K'ya A alan düşerse 2K'ya 2A alan düşer dedim. 2M'ye 2A alan düştüyse M'ye A alan düşer dedim. 
E bu arada üstteki üçgenimiz dik üçgen olduğu için ben tamamının alanını bulabilirim. 3A eşittir. 6 çarpı 4 bölü 2'dir. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2. 3A eşittir. 12. O zaman A'mız 4'müş dedim. Bu arada bana da BDG'nin alanı yani A'yı sormuş. Demek ki alanımız 4'müş arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC üçgeninde I iç teğet çemberin merkezi AB 6 birim, AC 9 birim, BC 12 birimdir. Olduğuna göre alan AIC bölü alan ABC kaçtır diye sorulmuş. I iç teğet çemberin merkezi ise köşelere birleştirildiğinde hepsi açı ortay olmak zorundaydı. E bu arada açı ortaydan kenarlara inilen dikmeler de eşitti. O zaman bu üçgenlerin yükseklikleri eşittir dedim. E yükseklikler eşitse tabanların oranı alanların oranı vereceği için buranın alanı 6A ise buranın alanı 9A buranın alanı 12A'dır dedim. E bana sorulana gelirsek AIC'nin alanı 9A bölü tamamının alanı 27A dedim. A'lar gitti 9'la sadeleştirirsek 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC ve CD üçgeninde BC 6 birim, CD 6 birim, AD 2 birim. Alan ABC 2 çarpı alan DCE olduğuna göre CX kaç birimdir diye sorulmuş bize. E biliyorum ki eğer ben buraya alfa dersem düz bir doğru 180 dereceye tamamlayacağı için burası 180 eksi alfadır. Ve alfa ile 180 eksi alfa birbirini 180'e tamamladığı için sinüsleri eşittir. O zaman sinüs alan formülünü kullanırsam alan ABC 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa dedim. Eşitmiş 2 çarpı DC'nin alanı 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sinüs 180 eksi alfa dedim. Her iki taraftaki 1 bölü 2'ler gitti. Sin alfa ile sinüs 180 eksi alfa da birbirine eşit olduğu için birbirini götürdü. Her iki tarafta 6'lar birbirini götürdü. O zaman 8 eşittir 2x geldi. Her iki tarafı 2'ye bölersek x 4'tür arkadaşlar. 